Ima ka na yan, di sa Aurelio Isip and welcome to Isip na yan. So our topic for today is all about the finding the real roots no, of polynomial equation by the zero, zero product property. So let's start. So, yung last topic natin, no, it's all about the finding uh, what is a polynomial equation, no? Finding the uh, degree of polynomial and then the constant term and the leading coefficient. Kung hindi niyo pa napapanood yung polynomial equation ko, pindutin niyo to, no? Okay. <clears throat> so, ngayon, no? So, ha, what is the degree of this polynomial sa tingin mo, no? So, kung re kung re-recall natin yung last video natin, no? So, x plus 4 squared quantity no then x minus 3 equals to 0 ang degree nito no yung mga exponent nito so ano exponent nito 1 exponent nito is 2 so 2 plus 1 is 3 so ibig sabihin this polynomial equation has a degree of an um, in a third degree na sa third degree siya ngayon <clears throat> finding the real roots ano yung mga roots niya pag sinabi nating roots so pag sinabi nating ano bang yung x Ano bang value ng x para maging ang polynomial equation natin is true? Ano bang, ano kayang pwedeng manghula tayo, no? Manghula tayo ng value ng x na kailangan maging in true na equals siya sa 0. So, example is uh, 1, no? So, pwede natin nung i-rewrite as kasi dalawa to, no? So, x plus 4, then x plus 4, then x minus 3 equals uh, 0. So, ano yung value ng x na makapag-satisfy sa kanyang condition, no? Sa statement natin na equals sa 0. So, kung 1, no? Example natin is x equals to 1. No? Kung x equals sa 1 siya, so, ibig sabihin, ito ay 1 plus 4, then 1 plus 4, then 1 minus 3 equals sa uh, 0. So, this is 5. This is 5. Multiply natin. This is 1 minus 3 is negative 2 equals uh, sa 0. This is negative 50 equals sa 0 which is wrong. No? So, ano yung mga numbers na magkakapag-satisfy sa kanya? So, yung 3. Try natin yung 3. Ha? Kapag yung 3 naman, if x is equals to 3, so, kung 3 yan, so, ibig sabihin, ito ay 3 plus 4 is 7 then 3 plus 4 equals din sa 7 then 3 minus 3 is 0 so ibig sabihin x minus equals to 3 yes, true siya na ito ay makakapagbigay ng value na 0 so ibig sabihin, ang tawag dito sa 3 na to no? ang tawag dito sa 3 na to is a real root no? siya ay root ng polynomial. So, siya ay root ng poly, root of polynomial. So, root siya ng polynomial na ito, yung ating 3. So, ilang roots ba meron tayo dyan, no? So, kung ano yung degree natin, ayon, ayon sa fundamental chore mo, algebra natin, no? Kung ano yung degree natin, ano ba ang degree natin dito? 3 ang degree. Ngayon, kung 3 ang degree, ilang roots ang pwede nating makuha sa kanya is, no, tatlo rin. So, ibig sabihin, no, ano pa? Using the zero product property. So, what is the zero product property? Four. So, what is the zero product property? So, kung pwede natin isulat ng ganyan na, na quantity of x plus 4 times x plus 4 quantity, then x minus quantity, 3, quantity, no? So, ang gagawin natin, no? Ang zero product property, i-equate lang natin siya sa zero. So, isa-isay natin. So, x plus 4 equals sa zero. Then, x plus 4 equals sa zero. Then, x minus 3 equals sa zero. No? So, ibig sabihin, kapag inano natin ito, uh, zero product property nga, so, magpa-plus tayo ng uh, additive inversion, which is negative 4. So, x plus 4 plus negative 4 equals to negative 4 kasi magpa plus ka rin sa kanan so meaning ito ay x equals negative 4 so ito lang no ito ay magiging 0 so ganoon din dito x equals negative 4 ngayon dito ito ay x equals sa uh, 3 so ibig sabihin no 
yung 3, yung negative 4, tsaka negative 4. Ang tawag sa kila is the roots of polynomial equation. Yung roots ng polynomial equation, sila yung makakapagbigay o makakapag-state uh, na ang ang kanyang equal, ang polynomial na to ay mag-i-equal siya sa 0. Yung kanina, tinry natin 3, yes, nag-equate siya, naging 0 siya. Kung gagamitin din natin itong negative 4, no? so yun din, magiging 0. Kasi ang isa lang maging 0 dito sa mga quantity na to, no maging isang 0 lang dyan, maging isang 0 lang dyan, ay lahat ay sila ay magiging 0. So, ibig sabihin, yung negative 4, negative 4, and 3, there are the roots of the polynomial equation na ito. So, itong mga examples na ito na polynomials natin, no? So, find the degree of the polynomial and then uh, the roots, no? Ano yung mga roots niya? And then, uh, how many roots ang polynomial meron sa bawat letter na ito? So, letter A. So, x minus 5, then x minus 2, quantity, no? So, ang degree nito, ang degree nitong polynomial natin na to is the, eto, may 1 dito, may 1 dito. So, ibig sabihin, no, ang polynomial nito is in the second degree. And then, uh, ano yung mga roots niya? So, ang roots niya, dahil, dahil eto ay magiging x minus 5, no, is up by using the zero product property. So, ito ay 5 and 1. So, 5 and 1 ang kanyang ang kanyang roots, no? And then, ilang roots meron to? So, dalawa. No? Dalawa siya. So, 5 and 1. So, letter B, ganun din, no? Kung walang nakalagay rito, ito ay may 1. So, ibig sabihin, nasa anong degree meron ng polynomial na to? Ang, ang degree nito ay nasa 4th degree kasi 3 plus 1 no and then uh, ano yung mga roots no ang mga roots nito ay dahil dalaw tatlo to no yung x plus 2 natin kapag zero product property natin yan yan ay negative 2 no x equals to negative 2 so ibig sabihin tatlong negative 2 and isang 7 so 7 muna natin 7 and tatlong negative 2 so, negative 2 has a, lalagyan natin, no? has a multiplicity of 3. Ibig sabihin niya, no? tatlong beses mag a yung ating negative 2. Kasi nga, tatlong beses siya. No? And then, and 7. So, ibig sabihin, 4 apat siya. So, ngayon, ilan lahat yun? Ilan lahat yung kanyang uh, roots? So, meron tayong 4 roots. Yun yung negative 2, negative 2, negative 2, and 7. So, sa letter C, so, x plus 1, quantity, times A, quantity of x minus 4, quantity, and quantity of x minus 6. So, ilang roots meron yan? So, may kita natin, no? Meron tayong tatlong roots na makukuha. So, ibig sabihin, dahil tatlong roots yan, yan ay nasa third degree. No? Third degree siya ng ating polynomial equation. Ngayon, dahil nasa third degree siya, no? uh, ano yung mga roots niya? So, ang mga roots niya ay negative 1 using zero product property. No? And then, ito naman ay 4. Ito naman ay 6. So, negative 1, 4, and positive 6. Yan yung kanyang mga roots. And then, ilan lahat yan? Yan ay merong tatlo. So, kung napapansin nyo, no, yung kung ilang degree na kabilang ang polynomial na yun, ganoon din karami yung kanyang roots. Katulad nito, nung nasa second degree siya, no, ang roots niya ay dalawa. Second degree, dalawa. Fourth degree, ang roots niya ay apat. Uh, third degree, no ang roots niya ay tatlo. Yan yung sinasabi ng fundamental theorem of algebra. Kapag kung anong degree niya, no, dun din yung makukuha natin kung ilang roots meron siya.